വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഇന്നത്തെ റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടായി ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണോ അതോ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നാനൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു അൻപത് സ്നാക്കൊക്കെ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിനായിട്ട് ഞാൻ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കശ്മീരി ചില്ലി ആയിട്ട് നല്ല കളറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കശ്മീരി ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ സോയാ സോസും ചേർക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഇതൊരു ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉള്ള മസാലയാണ് അപ്പോൾ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടിടണം കാരണം സോയാ സോസിൽ ഉപ്പുണ്ടാവും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാരിനേഷന് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങളിത് മാറ്റി വെക്കണം ഇതിൻ്റെ കവറിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സമൂസ ഷീറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമൂസ ഷീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രിംഗ് റോൾ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചട്ടിപ്പൊത്തിരിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പത്തിരിയില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സമൂസ ഷീറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് തന്നെ എടുക്കണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഉണങ്ങിയത് എടുക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ സാധാ സമൂസ വരെ ഡ്രൈ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മടക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ മൂടി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സമൂസ ഷീറ്റ് തന്നെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സമൂസ ഷീറ്റും സ്പ്രിംഗ് റോൾ ഷീറ്റും ഒന്നും കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു നോർമൽ കവറിങ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കോഴിയുടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ കവറിങ് തന്നെയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം ലൂസായിട്ട് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂസൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്പിനെസ്സും കുറയും അതുപോലെ എണ്ണയും കുടിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ടൈറ്റായിട്ട് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ക്രാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാകാം പാത്രം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഒരു മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു അടുപ്പത്ത് ചെറിയ ചൂട് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെന്ത് കിട്ടും വിനാഗിരി എല്ലാം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വെന്ത് കിട്ടും
നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി കലക്കിയത് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ സമൂസ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമൂസ ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്ന് കലക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് സമൂസേൻ്റെ ഷീറ്റ് ഒരുമിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നടും മടക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മുറിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇത്ര നീളം വേണ്ട നമുക്കിതിന് നേരെ പകുതി മതി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ സമൂസയുടെ ഷീറ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഷീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പ്രിംഗ് റോൾ ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ച മൈദയുടെ മിക്സ്ചർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തേച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് മൂന്ന് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ തേച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു ഭാഗം അറ്റത്തും മറ്റു രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് നടുവിലേക്കായിട്ടും തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിംഗ് വെച്ചെടുക്കാം കുറേ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും ഇതിന് വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് ഫില്ലിംഗ് മതി എന്നിട്ട് മൈദ തേക്കാത്ത ഭാഗം അകത്തേക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനൊന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കണം ഇനി മൈദ തേച്ച ഭാഗം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സീലായി കിട്ടും ഇത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടാണുള്ളത് അതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് വശം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ മൈദ തേച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ട് ഇത് നല്ലോണം കവറായി കിട്ടും പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ മിഠായിയുടെ ഷേപ്പ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് വശത്ത് നിങ്ങൾ മൈദയുടെ ആ പേസ്റ്റ് കുറച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ചൂണ്ടുവേരിൽ ഒന്ന് നടുവിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ചൂണ്ടുവേരിലോണ്ടൊന്ന് താഴോട്ടേക്കാക്കിയിട്ട് മറ്റേ രണ്ട് വരലോണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മിഠായിയുടെ ഷേപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റഫിങ് കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുട്ടുമ്പോൾ സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ മൈദ ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് അകത്തേക്ക് ചുരുട്ടേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് മെല്ലെ തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം മാവ് അതിൽ ഇതിലൊക്കെ പുറത്തു പോവും പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മൈദ തേച്ചിട്ട് തൊട്ടിച്ചെടുക്കുക കാരണം ഇത് തുറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയും പോവും അതുപോലെ അകത്തേക്ക് എണ്ണ കയറാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അമർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഇത് തുറന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വിരൽ വെച്ചിട്ട് അമർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റ് സീലായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ക്രാക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ വരികയാണ് മടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് കുറച്ചെടുത്ത് അവിടെ തേച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവാണ് സമൂസ ഷീറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവ് കിട്ടും അപ്പോൾ അധികം വെള്ളം ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവ് കിട്ടും ഞാൻ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കുഴയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഞാൻ നാല് ഉരുളകളാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പരത്തുന്ന ബോർഡിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തൂവിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളയായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളത് കഴിയുന്നത്ര മാക്സിമം തിന്നായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പരത്തുന്ന ബോർഡ് അധികം വലുപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിൽ ഒരു ചപ്പാത്തി പോലെ ഞാൻ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പരത്തിയ വലുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ നാല് റൗണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കോഴിയുടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓരോ റൗണ്ടായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം കാരണം നമ്മുടെ മിഠായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലല്ലല്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഞാനിതിനൊന്ന്
ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ മതിയാവും അപ്പം ആ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ പൊരിക്കരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ സാധാരണ സമൂസൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും അല്ലാതെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് മറിച്ചിടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം രണ്ട് വശവും മോൾ ഭാഗത്തേക്കായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് എത്ര പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്പൂൺ വെച്ചോ കോരി വെച്ചോ ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ സമൂസൊക്കെ പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പരത്തി ഉണ്ടാക്കിയ മുട്ടായി ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തപോലെ തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ക്രിസ്പിനെസ് ആണ് നമ്മൾ സമൂസ ലീഫോണ്ട് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഇത് കുറച്ച് ക്രിസ്പിനെസ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ കാണാനുള്ള ഭംഗിയാണ് മറ്റേ നല്ല നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മിഠായിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ കിട്ടും ഇത് അത്ര ഷേപ്പിൽ കിട്ടില്ല പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് വൈസ് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ക്രിസ്പിനെസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പൊരിച്ചാൽ മതി ഇത് അധികം നേരം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് വേറെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫില്ലിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ പോലത്തെ ഫില്ലിങ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കഴിച്ച് തന്നെ നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കു